பார்க்க இருப்பது வங்கிகள் இணைப்பால் என்ன சிக்கல் உண்டாகும் பொதுத்துறை வங்கிகள் இருபத்தி ஏழிலிருந்து பன்னெண்டாக குறைப்பு என்று ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கை என்ன என்று பார்ப்போம் அக்கௌண்ட் நம்பர் செக் புக் ஐஎஃப்எஸ்சி எண் மாறும் காப்பீடு மாத தவணை வட்டி விகிதத்தில் புது நடைமுறை வங்கிகளின் இடம் மாறும் வங்கியின் சின்னத்தில் மாற்றம் நிரந்தர வைப்பு தொகை கடன் தவணையில் மாற்றம் இல்லை புதுடெல்லி ஆக முப்பத்தி ஒன்னு பொதுத்துறை வங்கிகள் இருபத்தி ஏழிலிருந்து பன்னெண்டாக குறைத்து வங்கிகள் இணைக்கப்படுவதால் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வங்கிகளின் செயல்பாட்டில் பல அதிரடி மாற்றங்கள் வரக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது மேலும் இந்த மாற்றங்களால் வாடிக்கையாளர்களும் வங்கியாளர்களும் புதிய சிக்கல்களை சந்திக்க உள்ளனர் சமீபத்தில் ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் வங்கி மோசடிகளால் ஏற்பட்ட நஷ்டம் எழுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் வங்கி ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னு மோசடி புகார்களை பதிவு செய்துள்ளன அவற்றின் மூலம் எழுபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது பதினெட்டாம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் பதினெட்டாம் நிதியாண்டில் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு மோசடி புகார்களில் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது மோசடி புகார்களின் எண்ணிக்கை பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது போன்ற விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது வங்கிகள் இவ்வாறு பல்வேறு நெருக்கடிகளை சந்தித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி அதாவது ஜிடிபி நடப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ஐந்து புள்ளி எட்டு சதவீதமாக இருந்தது இதுவே ஏப்ரல் முதல் ஜூனுடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ஐந்து சதவீதமாக குறைந்துள்ளது நிலைமையை சரிகட்ட கடந்த சில நாட்களாக மத்திய அரசு பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது சுரங்க தொழிலில் கூட நூறு சதவீத அந்நிய முதலீட்டிற்கு மத்திய அரசு கதவு திறந்துவிட்டுள்ளது மோட்டார் வாகன தொழிலில் சரிவு ஏற்பட்டு வருவதை தடுக்க சில சலுகைகளை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்து இருந்தார் ஆனால் மோட்டார் வாகன தொழிலில் மந்த நிலை நீடிக்கிறது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆறு சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருப்பதால் நாட்டின் பொருளாதாரம் மந்த நிலையில் இருக்கிறது இந்தியாவை காட்டிலும் சீனாவின் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கிறது சீனாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஆறு புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக உள்ளது இந்நிலையில் நாட்டின் பொருளாதார சரிவு வங்கிகளின் நசிவு தொழில்துறை முடக்கம் போன்றவற்றால் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படுவதாக வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் நேற்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறுகையில் நஷ்டத்தில் இயங்கும் பொதுத்துறை வங்கிகளின் லாபத்தை அதிகரிக்கும் விதமாக நாட்டில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழிலிருந்து பன்னெண்டாக குறைக்கப்படுகிறது இதனால் வங்கிகளின் செலவு குறைக்கப்பட்டு சேவைகள் மேலும் விரிவுபடுத்த வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த பொருளாதாரத்தை ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்த இந்த நடவடிக்கை உதவும் என்றார் ஏற்கனவே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பிகானேர் மற்றும் ஜெய்ப்பூர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் மைசூர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பாட்டியாலா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் திருவாங்கூர் மற்றும் ஸ்டேட் பாரதிய மகிளா வங்கி ஆகியவை பாரத ஸ்டேட் வங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டன அதேபோல் தேனா வங்கி மற்றும் விஜயா வங்கி ஆகியவை பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கியோடு இணைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் யுனைடட் வங்கி ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் அந்த வங்கிகள் நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய பொது துறை வங்கியாக உருவெடுக்கும் அந்த வங்கிகளின் மொத்த வர்த்தகம் பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும் இதேபோல் கனரா வங்கியும் சிண்டிகேட் வங்கியும் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதன் மூலம் அவை மூன்றாவது பெரிய வங்கியாக மாறும் அவற்றின் மொத்த வர்த்தகம் பதினைந்து புள்ளி ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும் யூனியன் வங்கி ஆந்திரா வங்கி கார்பரேஷன் வங்கிகள் இணைக்கப்படுவதன் மூலம் 
அவை நாட்டின் நான்காவது பெரிய வங்கியாக மாறும் அவற்றின் மொத்த வர்த்தகம் பதினாலு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும் இந்தியன் வங்கி இந்தியன் வங்கியுடன் அலகாபாத் வங்கி இணைக்கப்படுவதன் மூலம் புதிய வங்கி நாட்டின் ஏழாவது பெரிய வங்கியாக மாறும் அவற்றின் மொத்த வர்த்தகம் எட்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்நிலையில் வங்கிகள் இணைக்கப்படுவதால் அவற்றின் வாடிக்கையாளர்களின் செக் புத்தகம் மாறும் வங்கி கணக்கு எண் வாடிக்கையாளர் எண் வங்கியின் ஐஎஃப்எஸ்சி எண் ஆகியவை மாறும் வங்கியின் ஐஎஃப்எஸ்சி எண் மாறுவதால் அந்த தகவலை வருமான வரித்துறை காப்பீடு உள்ளிட்டவற்றில் மாற்ற வேண்டியது வரும் மாத தவணை கட்டுவதற்கு புதிய நடைமுறை வரும் வங்கி மூலமாக செலுத்தும் பில்களுக்கான கட்டணம் குறித்து புதிய அறிவிப்புகள் வரும் கணக்கு வைத்துள்ள வங்கியின் இடம் மாறக்கூடும் வங்கியின் சின்னம் உள்ளிட்டவை மாறும் சேமிப்பு கணக்கின் வட்டி விகிதம் மாறக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் வாடிக்கையாளர்களின் நிரந்தர வைப்பு தொகைக்கான வட்டி விகிதம் மாறாது வங்கி ஒருங்கிணைப்பு மூலம் வைப்பு தொகைக்கான வட்டி விகிதம் கூடினாலும் குறைந்தாலும் நிரந்தர வைப்பு தொகை வட்டியில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது கடன்களுக்கான தவணை தொகை மாறாது என்று கூறப்படுகிறது வங்கிகள் இணைப்பு நடைமுறைக்கு வரும்போது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் வங்கியாளர்களுக்கும் புதிய நடைமுறையை அமல்படுத்தும் போது சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்று வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்